Hello, welcome to our chapter of human reproduction. Here we are continuing the portion fertilization. In last sections we discussed male, uh, the female reproductive system, male reproductive system, gametogenesis and menstrual cycle. Here we are discussing fertilization. What is fertilization actually? Fertilization is the fusion of gametes. Okay, the fusion of male gamete and the female gamete. That is known as fertilization. The fertilization process taking place in the fallopian tubes. Okay, we know what is fallopian tube and where it is the position of fallopian tube. The sperm is the sperm number and the sperm in the motility in the real. A sperm move 1.5 to 3 millimeter per minute speed on a sperm and our sperm move. अब स्पेम मूवे मेटीरियल प्रोस्टाग्लानिस्ट मूवे स्पेम हेल्प ओके अगर इजाकुलेन अल फीमेल बोडी के अगर स्पेम प्रोसेसाजाकुलेन अब अवे सेंट इंसमेशन प्रोसेस अगर आ स्पेम अवे आवो बैंडमें आ स्पेम एनर्जी कटो अब जस्ट कैपासीटेशन कैपासीटी आ स्पेम कवर आक्रोसोम आ मेटीरियल ऋमूव ओके न्यूक्लियस स्पेम ट्रांसफर ओके अगर ऋमूवी प्रोसेस कैपासीटेशन प्रोसेस लास्ट फोर सवन हवे टू द स्पेम कैन सर्व इन सैड फीमेल रीप्रोटी ट्राक फोर वन टू थ्री डेज बट इट कैन फेरटिलइस दूस ओणी वितिन ट्वेलव टू ट्वेंटी फोर हवे ऑफ दिली रिलीस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हवे फेरटेशन अदल फीमेल बोडी के अगर वन टू थ्री डेस निकाला कहव ना स्पेम ओके द प्रोसे ऑफ फ्यूशन ऑफ स्पेम वि ओम इस फेरटेशन अल द स्पेम पास थ्रू द स्पेम मे सर्विक्सम यूट्रस यूट्रस इस्मसल ना फेलोपी ट्यूबि इस्म आंबुला रीजियन अवड़े अवड़े कल अवे आर रिलीस ओवम रिलीस अब फेरटेशन पर प्रोसेस एवेटी आंबुला इस्म रीजियन वे फेरटेशन पर प्रोसेस ओके अब फेरटेशन कैन ओकर् ओणी इफ द ओवम एंड स्पेम आर ट्रांसपोर्ट सैमलटेनियस्ली द आंबुला इस्म रीजियन ड्यूरी फेरटेशन ए स्पेम कम इन कॉन्टाक्ट वि सोना लेयर ऑफ ओवम ना सैकंडरी ऊस कवरी अदाने सोना पेलूसर अल दिस् इंड्यूस चेज इन मेमरी इन दट ब्लॉक द एंट्री ऑफ अडीषण स्पेम अब ना सोना और स्पेम सोना पेलूस वन अटाच ए संभव अवड़ोरियान संभव आ रियाक्ष संभव मतलब स्पेम एंट्री अद प्रवेंट्म अब मत अब ए कुछ इंपॉर्ट और स्पेम और ओव तुम फेरटेस चांस अवे कूड़ल द सीक्रीशन ऑफ द अक्रोसोम हाट द स्पेम एंटर द सैट प्लस ऑफ द ओवम आ अक्रोसोमि आ सैट प्लसमी आ सीक्रीशन प्रोड्यूस अक्रोसोम प्रोड्यूस हाईलोरोणी से नमक अदान ओव तेन पेनिट्रेट कैरा वेट हेलप ओके अगर पेनिट्रेट ना सैकंडरी ऊस इलेकंडरी ऊस ना ओव ना स्पेम कूड़ी चेर अवड़े और सैगोट फोम अल अब सैगोट फोम नमक अच्छा गैमेटी ट्वेंटी टू प्लस एक्स आमड़ कई एंू एक्स मू अव कुटी बी गेल इन अच्छे को ट्वेंटी टू प्लस वै आने आ कुमें मेल मेल अल कई क्रोम सोमस धारा अच्छा अगर ना सैकोट ने अंडर गोस् डिशन और फेरटेशन कहने मणिकूरीशन अगर डिशन और वनसल अब टूसल फोर्सल एटल अगर डिशन ओके अगर ट्वेलव टू सिक्सटी सेल स्टेज आगे अभी विरान मोरूला ओके इन डिशन और फू डे कंटिवस डिशन अगर नुकूँ अवे कुरे ब्लॉस्टोमी फोम अगर अंदर फोम क्याटी आए ब्लॉस्टोसी पर अब ई फोर डे इत्र कंटिवस डिशन कहने का एम्रो पे मोरूला पे ब्लॉस्टोसीस्ट एम्रो पे ओके अब ब्लॉस्टोमी अब 
ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോ മീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സെല്ല് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ട്രോപ്പർ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നും ഇന്നർ പോർഷൻ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഇന്നർ സെൽമാസ് എന്നും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൽ എന്തെടുക്കും ഡിവിഷൻസ് നടക്കും അങ്ങനെ മോറിൽ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ മോറിൽ എന്ന് വിളിച്ച് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് മൈക്കോട്ട് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോറിൽ എവിടെ എത്തുന്ന മോറില്ല അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോവുകയാണ് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്തണം ഓക്കെ ആ എപ്പോഴാണ് ഫോർ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തുക അപ്പോഴേക്കും ആ അതിൽ മോറിലേൽ വീണ്ടും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മോറിലേനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സെൽസ് വരും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നും ഉള്ളിലും കവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഇന്നർ സെൽമാസ് എന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാവിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ പേര് എന്താ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളുടെ ആ എംബ്രയോ നമ്മളുടെ യൂട്രസില് ഇംപ്ലാൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലുകളാണ് എൻഡോമെട്രത്തിൻ്റെ മേല് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു പ്രഗ്നൻസിക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലുകളാണ് ട്രോപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റാണ് എന്ത് സഹായിക്കുക നമ്മളുടെ എൻഡോമെട്രത്തിലായിരുന്ന മേല് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു സെക്സ് ഓഫ് ദ ബേബി കഴിഞ്ഞു ക്ലീവേജ് സംഭവിച്ചു ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടന്നു ഇനി എന്താ നടക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ആ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ആ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ എംബ്രിയോ അതിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞായിട്ട് മാറുമോ ഇല്ല അത് നടക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ദിവസവും ദിവസം എന്ത് നടക്കും അതിൽ നടക്കും ഡിവിഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും ആ ഇന്നർ സെൽ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇന്നർ സെൽ മാസം എന്ന് എക്ടോഡേം വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എൻഡോഡേം ഓക്കെ എക്ടോഡേം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എൻഡോഡേം മതിലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്തായി എംബ്രയോണിക് ഡിസ്ക് എന്നായി പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ എക്ടോഡേമിൻ്റെയും ഇന്നർ എൻഡോഡേമിൻ്റെ ഇടയിൽ ആര് ഫെറൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും മീസോഡേം ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ട്രിപ്പിൾ ബ്ലാസ്റ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ലയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്ടോഡേമ് എൻഡോഡേമ് മീസോഡേമ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഹ്യൂമൺ സെൽസിലെ കുറച്ച് സെൽ സെൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടി പൊട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുള്ള സെൽസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടി പൊട്ടൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്ടോഡേമ് എൻഡോഡേമ് മീസോഡേമ് ഈ മൂന്ന് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഭൂമിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഭൂമിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് കുറേ ഫീറ്റൽ മെമ്പ്രൈൻ അതല്ലെങ്കിൽ എംബ്രയോണിക് സാക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എംബ്രയോണിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മെമ്പ്രൈൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അമ്നിയോൺ കോറിയോൺ യോക്ക് സാക്ക് അലൻഡോയ്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു അക്വോറിയം പോലെ അമ്നിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അക്വോറിയം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് കുഞ്ഞ് കെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്നിയോൺ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് എന്ത് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് അക്വോറിയം ടു ദ എംബ്രയോ കോറിയോൺ ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രോണിക് മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ദ ഓൾ എംബ്രോണിക് സിസ്റ്റം മൊത്തം എംബ്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആരെ കോറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് യോക്സൈക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫീറ്റലിൻ്റെ ബെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുതന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് മോഡിഫൈഡ് അംബ്ലിക്കൽ കോഡും കൂടിയാണ് യോക്സൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അലൻഡോയിസ് എന്ന് സഹായിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടറി വെയിനൊക്കെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആര് അലൻഡോയിസ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷനും എക്സ്പീഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അലൻഡോയിസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ യൂറിനിൽ കാണുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഒരു ഹോർമോണാണ് എസ് സി ജി ഹ്യൂമൺ കോറിയോണി ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ പ്ലാസെൻ്റ് ലാക്ടോജൻ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇതൊക്കെ എന്താവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അന്നേരം കൂടും ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പ്ലാസെൻ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിലാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാസെൻ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യം മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഹോർമോൺസും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ പ്ലാസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ാണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൺ കൊറിയോണിക് ഗൊണാൾട്രോപ്പിൻ ഹ്യൂമൺ പ്ലാസെൻ്റ് ലാക്ടോജൻ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ പ്രഗ്നൻസിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആ പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കോർട്ടിസോള് പ്രൊലാക്ടിൻ തൈറോക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുറേ സ്പേംസുകൾ വരിക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ സ്പേമുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ലെയറുകളെ കടന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പേമിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്ട് എഴുതി പോകാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ സോണാ പെലൂസോടെ ലെയറിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഓരോ ഓർഗാൻസിൻ്റെയും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അതായത് നയൻ മന്ത്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാൻസിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ബർത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാസ്റ്റേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഓക്സിറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിറ്റോസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റിവ് പീരീഡറി ക്ലാൻ ആണ് ഓക്സിറ്റോസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബർത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് ബർത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അത് അപ്പോൾ ഒരു ഫീറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവണം ബോഡിയിൽ അല്ലേ ആ ഫീറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഓക്സിറ്റോസിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഫീ പീരീഡിസിനാണ് സ്ലാക്ചേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ബൈ മെമ്മറി ഗ്ലാൻഡ് അഡ്സ് ആണ് സ്ലാക്ടേഷൻ നമ്മൾ മെമ്മറി ഗ്ലാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോ ആണ് ആ കൊളസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കൊളസ്ട്രോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോയിസ്റ്റ് ഗ്ലോബിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് കൊളസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരുപാട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോത്തിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഇൻഫെൻറ്റ് ഗ്രോത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും ആയിരുന്നു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മൾ കുറേ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൽ റീപ്രോഡ് സിസ്റ്റം എടുത്തു ഫീമെയിൽ റീപ്രോഡ് സിസ്റ്റം ഗാമറ്റോജൻസിസ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അത് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആംബ്രോയ്ക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എംബ്രോയിന് ആരൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലാസ് എൻ്റെ ആ പാർച്ചുലേഷൻ ലാറ്റിയേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബേബി ഫോം ചെയ്യുക ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എടുത്ത് ഒരു ബേബി ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ഓക്കെ ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുകളും എന്നാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറണം ഓക്കെ കോപ്പിയോ ഓൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചാപ്റ്റർ താങ്ക് യു